Vem är du då? Ja, jag då. Ja, jag, jag är faktiskt sanningen. Jag kan inte berätta hur det egentligen gick till. Nej, men måste du stå här just idag? Ja, jag tycker nog att alla vänner och bekanta och släktingar ska få höra hur det egentligen var. <laughs> Okej okay, då, men jag stör inte allt för mycket. Jo, jag heter allt Christian. Och mina första andetank tog jag i december månad år 1978. Det var ett bra år. Det var ett bra år. Det var det året som aerosolsprayen förbjöds i Sverige. Amerikanska företaget Bell kom med den första mobila telefonen så som vi känner den idag. Det absolut populäraste filmerna var Grease och Saturday Night Fever. På C-kassetten och LP spelar alla Bee Gees. Och Ashton Kutcher föddes också år 1978. Det var att jag också såg att utanför det här huset står det 1978. Men var det bara positiva saker som hände det året? Tyvärr var det ju inte enbart positivt som hände. Det var den värsta och längsta monsunperioden i Indien. Som lämnade två miljoner människor hemlösa. Och Larry Flint blev skjuten och paralyserad. Mitt första år var jättekämpigt. Jag var ett öronbarn. Jag åkte in och ut på sjukhus, var ständigt på antibiotika Jo, det gjorde faktiskt det gjorde faktiskt att du var lite långsam i svängarna. Det skedde lite långsamt, men sen du rör i öronen och sen blev det faktiskt. När jag var ett och ett halvt år gammal. Så åkte jag med pappa till BB för att träffa min nya lilla syster Pia. Hon också är här idag. Henne var jag så intresserad av. Intresserad? Ja. Jag vill, jag, jag vill minnas att när du sprang in på BB i rummet var den här lilla prinsessan och, och din mamma, mamma som var utmattad så sprang du genom rummet fram till fönstret. Stod på ett tag och korkade ut och sa Auto! <laughs> no, det var ju ett litet kärlekshatförhållande mellan oss i flera år nu. Jo, jag minns nog jättebra också den där, där lilla fjuniga systerprinsessans hår som var så tunt så tunt att du rullade Jesus på huvudet. Det var väldigt kärlek. Och så gick då åren och så var det dags för fyra års granskning på rådgivningen. Jag var ju ganska klipsk på min ålder. Jag ritade, jag skrev och kunde till och med läsa lite. Jo, som treårig kett och också bakom gardinen och den där som Men det var ju nog bara för att jag tv av uppmärksamhet med min lilla syster. Men det som jag ville berätta är var att jag ritade det perfekta självporträttet det här samma radioningsbesöket och till och med signerade med mitt eget namn. Ja, det kan man kalla porträtt. Och vad fanns på bilden? Jo, det var en bio av modellen Civic. Och signeringen på den här bilden självporträttet var Honda Knälja Sen när din stora syster, Lotta, där ska vara här idag, besökte den samma rådgivningsstant med sin förstfödde Rasmus. Så säger rådgivningsstanten när jag kommer in i rummet, nej men ser du, är det Hondas syster? No, jag var ju nog lite speciell. Jag älskar hängvedda och gör det än idag. Och höll humlor och haraklankor som husdjur. Ja, och regn med det. Så gick det ju så här. Jag tror att det var vindrutet och kvarna på måndag. Men kommer du ihåg vad det här var? Det var den där Mercedes-Benz. Jo, du har nog alltid varit väldigt djurkär. Och fördjupade i olika djurarter. Men nu har jag varit intresserad av annat också. Som det vänt. 
kanske tidigare kom fram här så Abba, Titanic, Tvättmedel, Kaffe och Lada Bila har varit nära mitt hjärta. Jo, Lada har alltid varit på den svaga sidan. Men nu var du lite intresserad av det här också. Jo, jag fick ju till och med stipendier från skolan och var ganska stor nörd. Tills pappa en dag brände propparna och tog datorn ifrån mig. Då tog det här datorintresset en ganska lång paus. Och vad hände sen? Nå, no, sen blev jag tonåring och intresserade mig för fl... Flaskor. Flaskor, det, det behövde man när man fyllde på med det där eget hembrända eller det eget, eget lagade vinet. Hon lagade faktiskt ganska gott vin, en av de bättre var Chateau Christian. Som var på ett Det var faktiskt en ganska gott vin. Sen började gymnasieåren. Kompisar som till exempel Axel, Busu, Matti, Krisu, Viktor. Och den super långtida vännen Micke började hänga runt vårt köksbord. Det är faktiskt vänner som sitter här med oss idag också. Tyvärr kunde Micke vara på plats. Men det finns säkert i hans tank. Och sen börjar studieåren. Och så, så kom det. Jo, du betalar ju ketchupen till dessa makaroner som du åt med att sälja mobiltelefoner till många filmbändare. Under studieåren så åkte du också på utbyte i Strasbourg. Det var nog samma veva som du träffade Digi. En smart, bodhjärtad kvinna som förstår Chrises inre. Som din mamma redan berättade så har er kärlek kommunicerat på många olika språk. Vi börjar med franska, sen var det lite engelska till och med lite emellan tror jag. Sen, sen kom det åren i Tyskland och vi talar tyska. Och nu så kommunicerar vi både på svenska och finska. Eller vad blir Nu har Chrisse och Sanningen talat. Nu säger vi några ord alldeles kort från Chrisses syster. Systrar Lotta och Bia. Chrisse är en anspråkslös omhälsam och en empatisk professor. Han är vår hälftesk i alla tillbaka och problem vi behöver det. Han är vår kultsult i alla tekniska vänvarmet. Allt som har med teknik att göra. Um, den som, eller det som jag tänker Chris också är jätte, jätteviktig för, är våra barn. Det är Stella, Pia, Myt, Kalle och Rasmus. Det är alltid de han kommer ihåg. Och vi är helt säkra på att du kommer att bli en alldeles julig pappa. Och ville. Många barn. Vi vill höja en skål på video Chris. Oh, 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 oh,